വെൽക്കം ടു ലേണിനോ ഇന്ന് നമ്മള് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സും നമ്മൾ ത്രൂ ആപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനും സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഡയറക്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ എ പെർമലോൺ ഓപ്ഷൻ ബി സി ആർ ഒ ടു ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് ഇ പി ഡി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽനിക്കോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ടേ പെർമലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലിന്റെയും അയോണിന്റെയും ഒരു അലോയ് ആണ് പെർമലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലഡൈസ്ഡ് അയോൺ ആണ് പലഡൈസ്ഡ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലേഡിയത്തിന്റെയും അയോണിന്റെയും ഒരു അലോ ദെൻ ആൽനിക്കോ ആൽനിക്കോല് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ അലോയ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇത് എന്തിന്റെയൊക്കെ അലോയ് ആണെന്നൊന്നുമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റിട്ടേണിവിറ്റി കൊയേഴ്സിവിറ്റി അറ്റ്മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി പ്രോഡക്ട് ബി എച്ച് അത് ലാർജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബി എച്ച് ലൂപ്പ് ഹിസ്റ്റിഡീസ് ലൂപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് വരിക ഹൈ ഹിസ്റ്റിഡീസ് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇനീഷ്യൽ പെർമിയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ ആൽനിക്കോ ക്രോമി സ്റ്റീൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ആൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ആൽനിക്കോ ആണ് ആൻസർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വൺ വെബേഴ്സ് ഈക്വൽസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ വെബർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ഇക്വൽ ആണ് ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ആണോ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണോ ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ആണോ ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണോ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ വെബർ ഈക്വൽസ് ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി വെബർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് വെബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൺ വെബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മാക്സ് ട്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംപിയർ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൺസ് പെർ വെബർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംബിയർ ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സി ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ അതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വാലൻ ടു എച്ച് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ന്യൂട്ടൺസ് പെർ വെബർ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ആംബിയർ മീറ്റർ അല്ല തെറ്റിക്കരുത് ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സ്പർ വെബർ രണ്ടും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സ്പെർ വെബർ
magnetization per unit magnetic field intensity and nammal endu parayunnathu susceptibility nu parayunnathu appo nammal ingane kore terms undu to susceptibility kooda the permeance undu reluctance undu appo idokke nammal permeability undu retentivity undu angane kore terms magnetics so ait relate cheyidunde adu oru odum separate aayittu padikana appo nammal crash course idokke separate video aayittu adu pole comparison video aayittu okke ningalku provide cheyunnunde ingenathe terms okke vech questions undu appo tradesman electronics exam nokke ee parnadhu pole basic aayittla kaaryam nayirunnu question vannunde appo nammal easy aayittu okay susceptibility sign okke parni padichu poyadond kaaryam illa adinte definition adu pole unit illa idu dimensionless ूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रूलिंग्रू
dash capacitors are also called as bipolar capacitor ee capacitor ne aanu nammal bipolar capacitor ennu parayunnathu appo adu nammal parayna actually non polarized aayittla capacitors ne aanu nammal bipolar capacitor ennu paraya okay appo namukku polarized aayittla capacitors undu non polarized aayittla capacitors undu ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ പോളറൈസ്ഡും നോൺ പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് നമ്മള് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ലെഗ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അതായത് ആ പ്ലസ് മൈനസ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഡാമേജ് ചെയ്ത് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ട് അതേ സമയം നമ്മൾ ഈ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൽ അങ്ങനെ പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ പോളറൈസ്ഡും നോൺ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബൈപോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നോ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയാണ് ആക്ച്വലി ബൈപോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ശരിക്കും ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്ററിൽ തന്നെ നോൺ പോളാറും ഉണ്ട് അതായത് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഏത് പോളാറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാധാരണ പറയുന്ന നമ്മൾ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് സെറാമിക് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്ററിലും നമുക്ക് ഈ നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈപോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ And the last question, a capacitor has a capacitance value of 1 microfarad. What does it implies? So, what does it mean? 1 microfarad is what it means. Which means that it holds 6.24 to 10 raised to 12 electrons. That is the meaning of 1 microfarad. That is what it means. Uh, 1 microfarad is what it means. Okay. So, that is the 10 questions. It is very important to discuss the questions. It is very important to discuss the additional points. It is very important to discuss the points. So, it is very useful to discuss the points. Okay. Anyway, you can comment on your feelings. Thank you.